Eu vou falar um negócio pra você, cara. Era pra gente estar tá gravando as aulas do curso. Se Só vi... que é quase impossível. Junta três caras aqui e não sai curso. Sabe o que a gente tá fazendo agora? O que, que a gente tá fazendo? Não, não foca em mim, não. Foca ali, ó. Ó, é isso aqui que a gente vai fazer. E, cara, a gente só tá gravando esse vídeo aqui porque brotou aquele cara aleatório aqui, ó. E domingo! Não é dia de trabalhar! E... Ó, não, volta aqui, volta aqui! E não é com qualquer domingo, não. E assim, o cara tá voltando lá da casa da mãe dele. Ah, vou pular e terminar uma placa. Nem sabia se a gente tava aqui, não tava. Brota aqui. Aí ele me fala de uma placa que a gente modificou de madrugada aqui fazendo um serviço. Aí o Paulo... Pô, mano. Isso aí dá um vídeo, velho. Aí eu olhei assim, olhei pra ele. Não é que dá mesmo, mano? Então, aí parou a aula. Parou, ó, tava na aula, ó lá, ó. Olha lá, aí, ó. Tava gravando a aula. Aí, o que que aconteceu? Fazer molde, fazer molde, fazer molde. Que hora que é agora? Ah, é um pouco cedo aí, se o um relógio aqui... É de manhã já, duas horas, horas da manhã. E tá então, fala cedo. Aí, fala aí, o que que você vai fazer? O que nós vamos fazer hoje, então? O pessoal reclama que a gente faz um molde Dominar ali. Dominar o mundo. <risos> a gente faz um molde, só que só dá resultado quando... A placa vai pedir 30 GB de memória. Então a gente faz os moldes aí, mas o pessoal fala, ah, só dá diferença em 4K, com o gráfico no máximo. Então hoje vai dar diferença até com o gráfico no mínimo. Vocês vão dar uma olhada aí. Porque é o seguinte, mano, a gente tava vendo os comentários lá do último vídeo que eles gravaram no canal, justamente isso, ah, tem que encher de memória pra dar diferença e tal, não sei o que, beleza. Vocês não estão satisfeitos? A gente vai adicionar duas memórias na placa de vídeo, ou seja, cada memória é 32 bits. Então, mais 64 bits de memória ali, de, de banda de memória. Cara, não tem o que discutir, vai dar performance em qualquer situação. Você tá aumentando o barramento da memória. Então, não tem o que discutir. Agora acabou a reclamação, Vai, é, vai rodar aí com alocando só mil, mil megabytes aí, vai ter que dar mais performance. Então, pessoal, o que eles falaram é o seguinte, ó. ó aqui a gente tá com uma 3060, ela é 8 GB original, a gente não mexeu. E assim, o detalhe aqui, o mais interessante, é que ela é 128 bits. Então, assim, é nisso aí que a gente vai pra cima. A gente vai aumentar a memória? Vai. Mas não é isso que vai dar diferença. É o bits que vai dar diferença. Então, a gente vai pro teste aí. Eu só vou acompanhar os caras aqui. Então, é isso aí. A gente vai começar aqui o mode, vamos rodar alguns testes. Então, a ideia é o seguinte. A gente vai fazer três tipos de testes. A gente vai rodar o Superposition ali em 1080p Extreme, que é uma configuração mediana. Ou seja, a gente não tá forçando uma situação. É essa configuração de 1080p, consome ali, não chega nem consumir 6 GB na placa, tá? E a gente acredita que aí nessa configuração a gente já vai ter ali 10, 15, 20% de desempenho. Claro que a gente vai confirmar, mas com certeza o desempenho de fato vai aumentar. A partir daí a gente vai abrir o The Last of Us, vamos rodar umas configurações padrões ali, não, não forçando muita placa, vamos ver como vai sair o FPS e a partir daí a gente realmente vai forçar uma situação, porque a, essa placa ela, ela está agora com 8 GB, a gente vai subir ela para 12 então na primeira configuração vai rodar ali perto dos 8 e na segunda a gente vai forçar algo próximo aos 12 GB para a gente ver o que, que vai acontecer com a placa, beleza? Então vamos partir aí para os testes. A gente tá com a 3060, 8 GB aqui, 128 bits. Qual que é o teste que a gente vai fazer inicial nela original? A gente vai rodar o Superposition em 1080 Extreme. É, vai rodar o The Last of Us, tanto pede, é normal, no natural, que o próprio jogo vai definir para a placa. E depois a gente vai forçar o máximo, ou seja, a gente vai tentar colocar o máximo ali, que daí a gente vai ver o que vai acontecer. Beleza? Então de início a gente vai rodar o Superposition em 1080p Extreme. Ó, vocês podem ver... Ó, vou colocar aqui Xtreme. O pessoal comenta muito que a gente ganha performance por causa que a gente tem muita memória. Nesse caso, a gente vai utilizar só 3 GB, ou seja, a gente não está extrapolando a memória, tá tudo tranquilo. E vamos ver se depois do mod, se, se, se a pontuação aqui do benchmark não vai dar uma mudada. Ah, e para não falar que estamos roubando no teste, a gente liberou o Power Limit e o Cool em 75%. Porque daí o que acontece? Se a placa esquentar ou se o Clock quiser baixar por alguma razão, não vai ser possível porque vai estar tá travado, tanto um quanto o outro. E isso a gente vai fazer nela original e nela mudada. Que daí a gente não vai ter nenhum problema aí de... Né? Que geralmente no teste a gente tem que fazer isso. Fechou? Então vou voltar para o Superposition aqui.
Então pessoal, está terminando o teste e vamos ver aí qual a pontuação vai dar. É, ela original e depois que o Burst aí o, e o Sid Nelson mexer na, na plaquinha. Vamos ver que os caras vão aprontar. Mas de início aí, vamos ver, ó. Guarda esse número, hein? 4.235 Superposition Extreme. A gente não extrapolou a memória. Beleza, a gente tem o primeiro teste. Agora a gente vai lá pro The Last of Us, que vocês tanto pedem aí. A gente tá no jogo aqui, pessoal. A gente tá no gráfico aqui. Tá personalizado pra não ter erro depois que eu colocar a placa com mais memória e o próprio jogo puxar mais configuração do que deveria. Eu vou setar aqui, ó, em médio. Fechou? Porque esse médio é o médio do jogo, então é um médio que vai consumir aí 7.475 megabytes, tá? Então essa é a configuração aí, vocês podem ver aí. Beleza, 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 beleza. Então é isso, a gente vai rodar um breve benchmark que a gente já tava jogando ali, tem, uma, tem um roteirinho ali que a gente vai seguir. Ó, então eu resetei aí, vou fazer uma breve caminhada aqui. Então a gente tá com 65, 66 FPS... 1% low aí, 62, e 0,1% low, 25, tá? Então a gente vai estar tá andando aqui. É o uso de memória de vídeo aqui, vocês podem ver, 6,500, beleza. Eu vou até a calçada ali e aí eu vou finalizar o teste, tá? Porque senão vai ficar o vídeo muito grande. E a gente não finaliza hoje. Então, beleza. Eu parei aqui. É isso, aí, isso que a gente tem. A gente tem, então, 0,1% low 51 FPS. 1% low 60. Mínimo é 53 e 62 aí, normal. Agora eu vou aumentar o gráfico no talo. Pra ver o que vai acontecer, tá? E vamos ver se a placa vai segurar a onda ou não. Vamos lá. Eu resetei aqui. Vou, ó, agora tá... 7.476 megabytes aqui. Eu vou, vou usar um pré-definição do próprio jogo. Vocês veem aí que já foi para 11, né? Já, tipo, já extrapolou o máximo. E vou aplicar e vamos ver o que vai acontecer. Apliquei aqui, tudo beleza. Ó, o jogo travou. Pera aí, tá, voltou, voltou, voltou. Bom, tá jogado. Tá, tá, tá dando para ir. Dentro do gráfico de novo, né? Hum, tá indo. Vai embora, vai embora. Ó, travou. O jogo literalmente travou. Vou esperar aí pra ver o que vai acontecer. Ó, pode ver aqui. Uh -uh. É isso que acontece quando você tenta colocar, sei lá, quanto giga numa placa de 8. Beleza? Agora eu vou deixar com os caras aí, que eles vão modificar essa placa aí, vamos ver. E vai ser louco, hein? Já pensou ele conseguindo rodar o jogo aí sem fechar? Beleza? Valeu, falou e é isso aí. Quem faz o que aí, Jack? Você que manda, o avô acho que vai fazer as memórias, né? É. Obrigado. Então galera, qual que é o pulo do gato aqui nesse mod? É, existem modelos aí de 30 a 60 é, que vem com 4 módulos em 128 bits, cada módulo ali vai ter 32 bits. E existem modelos de 30 a 60 que vem com, com 6 módulos ali em 192 bits. E a gente aqui sabe o método aí pra gente fazer o desbloqueio desses dois canais aqui que vem em nativos de fábrica, tá? Então vocês vão acompanhar aí a gente desbloqueando aqui esses dois canais e além do ganho de gigas, a gente ainda vai ter um ganho de largura de velocidade. Ou seja, vou dar um exemplo aqui bem superficial. Se cada módulo aqui trabalha numa frequência de mil, é, então a gente vai ter aqui mil vezes quatro, vai dar ali os seus quatro mil de velocidade, né? Vamos falar numa linguagem fácil. Quando a gente colocar dois módulos a mais, a placa vai acrescer dois mil de velocidade. Então, em largura de velocidade de memória, essa placa aí vai crescer mais ou menos 33%, tá? Então a gente espera aí que esses 33% de largura de velocidade vai nos refletir aí em um ganho realmente de FPS, independente do, da demanda de memória que a placa estiver exigindo, beleza? Então vamos partir aí para colocar os módulos e fazer o desbloqueio ali que é em uma outra região da placa.
Então pessoal, seguinte, agora que a gente instalou os modos, só que a gente ainda não fez as alterações necessárias para esses modos funcionarem. Então via de regra, toda a placa quando ela vai ligar, ela vai ativar, depois da leitura de BIOS, ela vai ativar os módulos de memória. Então como a gente está agora com seis módulos, a gente vai olhar aqui na câmera térmica e no momento da ativação os módulos eles dão uma aquecida bem forte, a gente vai conseguir ver aqui. Como esses dois módulos não estão ativados, eles provavelmente não vão esquentar. A gente vai ver só quatro módulos esquentando. Então vamos ligar aqui agora e ver se isso acontece. Olha lá, ó. só quatro módulos esquentaram aqui, fizeram a leitura. O computador está dando uma reiniciada aqui porque ele reconheceu a placa. Ó, já apresentou o vídeo. Agora Beleza. tem que fazer o... Agora a gente vai fazer aqui a alteração dos resistores necessários e a substituição da BIOS para poder ela habilitar aí esses módulos de memória e subir com 12 GB de memória. Aqui por baixo e nisso. Pode pôr. Só deixa eu confirmar. É isso mesmo. É, é isso mesmo. É, joga ele por... Não, tu mostrou, já lembrou é. que eu fiz. É, joga ele para baixo e, e BIOS. Então pessoal, agora a gente vai ligar ela aqui, já está tudo alterado, é, via de regra, esses dois módulos aqui já tem que acender e esquentar junto com os demais aí, para poder a gente já ter uma, uma breve certeza aí que está tudo funcionando. Aí ó, show de bola. Quis dar vídeo. Já deu vídeo aqui ó, agora eu vou trocar esse cooler aqui, para a gente entrar no sistema. Cara é bom hein. Aí pessoal, já ligou, tá no Windows, agora a gente tá aguardando o drive instalar, vamos ver se ele instala, ó, oh, já instalou. Então, vamos abrir aqui o Tech Power Up. E aí ó, já temos aqui os 12 GB, e aqui ó, o barramento de memória já subiu para 192 bits. Então agora, vamos rodar aqui rapidinho um teste, né? Só para a gente ter certeza aqui que está tudo ok. Fazer um pouquinho de alocação de memória aqui. Beleza aí, ó. Não temos nenhum artefato. Agora é fazer a montagem dela aí. Para a gente começar os testes. Vou dar as honras aqui para o Jeff fazer a montagem. E aí o nosso amigo cameraman, consertador de VGA, editor de vídeo e tudo mais, o cara o, Faz a time lag. é o homem bombril, vai fazer o teste. Agora vamos ver aqui que passa a gente vai usar. MX5 aqui. Agora que só tem uma eu não vou usar, que isso aqui eu vou guardar. Aqui, mano. Agora vai. Aí, a, ó. A braba. Dá uma limpadinha aqui, né? Então, pessoal, a gente tá fazendo aqui um tá organizando aqui os thermal pads, porque como essa placa não utilizava ali memórias nesse canal, a gente tá tendo que colocar ali, senão pode dar problema. Agora a gente vai devolver aí pro PC de testes. Agora vocês vão ficar com o Paulo aí e vai terminar de testar a placa. Valeu! Voltamos aqui pessoal, então ó, a placa já reconhece aí 12 GB, é, NVIDIA, tudo certinho, HR, PC Express 16X 4.0. Como a gente fez a alteração na BIOS, o caso o boot foi lá e atualizou a BIOS, saiu o drive e voltou. E nisso, as configurações que a gente tinha feito no MSI Afterburner simplesmente saíram. Então vou aplicar de novo aqui, a mesma coisa que eu fiz da outra vez, né, para não ter roubo. Vamos lá, tá aplicado. É, primeiro teste, Superposition, vamos lá. Então ó, ele já reconhece que é 12 GB. E vamos colocar aqui no extremo, beleza? Agora a gente vai rodar aí, daqui a pouco a gente vai ter o resultado. Vamos ver se vai ganhar alguma, alguma performance aí.
Tá chegando, hein, gente? Tá finalizando aí. Vamos ver se a gente ganhou algum ponto, né? A promessa é essa, né? A gente teve todo esse trabalhão aí pra ganhar alguma coisa. Vamos lá. Vamos ver se vai sair um, uma pontuação melhor, hein? Chora! Eita! Caiu até o microfone aqui. O <risos> que, que eu falei? 20? Chora, chora. Ó, pra vocês aí que falam que a gente só ganha performance quando extrapola a memória. Ó, a gente rodou um teste que pediu 3 GB. 3 GB. A gente tem 12 GB agora. E agora, o que, que vocês vão falar aí? A gente, ó, tá vendo? É outra, é outra situação. É outra, é outra situação. Cadê teu Deus, mano? Tá cadê bom? Cadê o Deus? Ó, hã? Cadê o Deus dos caras? É, cadê o Deus? Ó, antes que vocês perguntem, esse foi o, o anterior, tá? Beleza? E esse foi o que a gente fez agora. As mil pontos. Fechou. Mas como você... Ah, deixa eu segurar o microfone aqui. Mas como vocês não jogam benchmark, vamos pro The Last of Us, vamos ver lá se realmente vai dar eu diferença. Eu benchmark. Você joga benchmark? Lógico. Eu também. Você mano. Clock, mano. A gente colocou no médio aqui, igual da outra vez. Certo? E a gente percebeu que ele já está consumindo mais memórias, porque ele sabe que a placa tem mais memórias. Eu vou rolar a, ba a barra aqui, vocês dão uma olhada aí, mas eu não parei para ver se ele ativou alguma coisa que da outra vez deixou desativado. Tá? Eu vou ignorar essa parte e vou rodar mesmo assim. E se mesmo assim a gente ter um ganho de performance de FPS, é porque a placa está muito bala, cara. Está muito bala. Beleza? Então vamos lá. É... <risos> Vamos zerar aqui o contador. E ó, a gente já tá 73 FPS. Bem mais alto do que da outra vez. Deu os mesmos 20% lá do Superposition, mais ou menos. É, né? Então realmente ela ganhou performance. Então... E a gente não extrapolou a memória, a gente colocou do jeito que o, o jogo pediu ali. Só que ele, por alguma razão, falou que ia usar 8 e não... E não um sete e meio, mais ou menos, que foi o outro caso. Beleza? Quando chegar ali, a gente vai tentar estourar a memória. Vamos ver se o jogo vai travar, vai acontecer alguma coisa. Beleza. Aqui da outra vez, quando a gente colocou no máximo, o jogo literalmente travou, mas vamos lá. Agora sim, a gente está causando uma situação aí que da outra vez a placa não poderia rodar. Ó. E já tem 10 gigas aqui, consumindo. Está funcionando, não deu lag, não travou não deu nada. e não deu nada. Está funcionando. Então é isso aí. Bom pessoal, é isso aí, realmente deu certo, a placa performou muito melhor aí no jogo, também deu praticamente mil pontos no, mil superposition. Pontos no superposition e detalhe. Os pontos que, de, que ela performou ali no Superposition, mil pontos a mais, não foi alocando mais memória. Foi, foi no mesmo chip. teste que não usou ali nem 30% da memória e deu muito mais pontos porque a gente adicionou realmente dois chips de memória aumentando a, o barramento aí de transferência com a GPU de 128 para 192 bits. Então basicamente... É isso, meio que a gente descapou a placa, né? Transformou ela numa 3060 de 12 GB e tá aí, velho. Mais alguma coisa pra falar, velho? É, ali quando a gente fez o Moji, a gente em vez de ganhar um desempenho ali é, em certas ocasiões, a gente de fato demos mais é, desempenho do chip, tá? Ele teve ali uma largura maior pra trabalhar e até em testes ali que, igual o Bolt falou, não usava nem 30% da memória, a placa já performou muito melhor ali. Cerca ali de, pelo menos no Superposition, pegou ali mais ou menos 20% de, a mais de pontuação. É um número extremamente alto, entendeu? Então, acho que com isso a gente conclui aí que o mod é um dos melhores mods aí que a gente já pode ter feito, né? É, eu acredito que não é como os outros mods aí que a gente já fez. Eu já fiz aqui 2060 com 12GB, dobramos memória de 1050, o Paulo lá com o Jeff já tem feito vários e vários mods que realmente são únicos, não tinham no mercado na época. Essa aqui a gente tem a 3060 de 12 no mercado, mas basicamente realmente pegamos uma, pegamos uma 3060 de 8 e transformamos ela aí para ter a mesma performance de uma 3060 de 12GB. Valeu aí, eu acho que valeu todo o trabalho. Valeu, valeu. Valeu, sim. valeu, ficou bom. Agora Falou. quem vai dizer 
mesmo, se valeu, são vocês aí, tacando o dedo no like, aí se inscrevendo no canal aí e dando aquela força. Valeu. Beleza. Valeu, valeu, valeu. Vou, vou <risos>